ఆహా అబ్బ ఒక ఊర్లో ఒక పిసినారి ఉండేవాడు పిసినారి అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు కదా ఒక్క రూపాయి కూడా ఎవరికి దానమియ్యడు వాడు తినడు కనీసం వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా తినిపియడు అటువంటి వాడిని పిసినారి అంటాడు వీడు చాలా భయంకరమైన పిసినారి వాని గురించి ఆ ఊర్లో అందరికీ తెలుసు కాబట్టి ఎవడు కూడా వాని దగ్గర పనికి వచ్చేవాడు కాదు ఒకసారి ఏమైందంటే వాళ్ళ పక్క ఊర్లో ఒక చిన్న పిల్లోడు ఉన్నాడు పాపం చిన్నప్పుడే అమ్మ నాన్న చచ్చిపోయినారు అలా చచ్చిపోయింటే ఆ పిల్లవాడు పని వెతుక్కుంటా వెతుక్కుంటే ఈ ఊరికి వచ్చినాడు ఈ ఊరికి వచ్చి చక్కగా పిసినారి దగ్గరికి వచ్చినాడు వచ్చి స్వామి ఏదైనా పని ఉంటే ఇయ్యండి స్వామి అన్నాడు అబ్బా దొరికినాడ్రా వీడు అనుకొని సరే ఇస్తా కానీ నేను ఏం చెప్పినా సరే ఎందుకు ఏమిటి ఎట్లా అని అడగకూడదు చెప్పిన పని చెప్పినట్లు చేయాలా అలా చేస్తే నీకు నెలకు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాను నువ్వు ఇక్కడనే ఉంటూ ఈయన్నే తింటూ ఈయన్నే పడుకోవచ్చు అన్నాడు వాడేమనుకున్నాడు పిల్లోడు అబ్బా ఈయన్నే ఉండడానికి కూడా వసతి ఇస్తున్నాడు కదా చాలా మంచోడు ఉన్నట్టున్నాడు అనుకున్నాడు వాడేం ఆలోచించినాడంటే ఇక్కడనే పడుకుంటే ఎప్పుడు పడితే పిల్లే పని చేయించుకోవచ్చు కదా ఇంట్లో ఉంటే అని వాణి ఉపాయం సరే నెమ్మదిగా ఆ పిల్లవాడు చెప్పిన పని చేస్తా 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 ఉన్నాడు ఒక సంవత్సరం గడిచిపోయింది గడిచిపోయిన తర్వాత ఆ పిల్లవాడు పోయి స్వామి నెల అయిపోయింది కదా వెయ్యి రూపాయలు ఇస్ స్వామి అన్నాడు రే ఏమొస్తుందిరా వెయ్యి రూపాయలకి చెప్పు తీసుకపోతావు తింటావు అయిపోతాయి ఒక మూడు నెలలు పనిచేసినావు అనుకో ఒక మూడు వేలు వస్తాయి ఆ బట్టలు చూడు ఎట్లున్నాయో అన్నీ చినిగిపోయి పాతగైపోయి హాయిగా మంచి బట్టలు కొనుక్కో అన్నాడు అబ్బా మా ఆసాం ఎంత మంచోడు నా గురించి ఎంత ఆలోచిస్తా ఉన్నాడని చెప్పి అలాగే స్వామి అన్నాడు నెమ్మదిగా మూడు నెలలు గడిచిపోయినాయి గడిచిపోయిన తర్వాత పోయి స్వామి మూడు నెలలు అయిపోయినాయి కదా మూడు వేలు ఇవ్వండి అన్నాడు రే ఏమో సేరం మూడు వేలకి పోతావు బట్టలు కొంటావు అయిపోయా ఒక్కరోజుతో మొత్తం ఫినిష్ అంతేనా నా మాటిను ఒక సంవత్సరం పనిచేయి ఒక పన్నెండు వేలు వస్తుంది ఒక మంచి అమ్మాయిని చూస్తా హాయిగా పెళ్లి చేసుకో జీవితాంతం సుఖంగా ఉండొచ్చు కదా అన్నాడు వాడు ఆలోచించినాడు అబ్బబ్బబ్బబ్బా ఎంత మంచోడు మా ఆసామి నా గురించి ఎంత ఆలోచిస్తా ఉన్నాడు అనుకొని ఒక సంవత్సరం పనిచేసినాడు పనిచేసినాక పోయి స్వామి పన్నెండు నెలలు అయిపోయింది కదా పన్నెండు వేలు ఇవ్వండి స్వామి అన్నాడు రే ఏమొస్తుందరా పన్నెండు వేలకి పోతావు ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటావు పెళ్లి చేసుకుంటే అయిపోతుందా తర్వాత ఎంత ఖర్చు ఉంటుంది అనుకుంటున్నావు ఎట్లా ఇదంతా నా మాటిని ఒక మూడు సంవత్సరాలు పనిచేయి నీకు ఆ వచ్చిన డబ్బులతో ఒక అంగడి పెట్టిస్తా హాయిగా పెళ్లి చేసుకో అంగడి చూసుకుంటా నీ సంసారాన్ని హాయిగా ఉండొచ్చు కదా అన్నాడు అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బా ఎంత ఆలోచిస్తున్నాడు నా గురించి అని చెప్పి అలాగే స్వామి అలాగే స్వామి అనుకున్నాడు అట్లా 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 నెమ్మదిగా మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది పోయినాడు స్వామి మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయింది కదా నా ముప్పై ఆరు వేలు ఇస్తే అన్నాడు అరే ఏమొస్తుందరా ముప్పై ఆరు వేలకి పెళ్లి చేసుకుంటావు ఒక ఇల్లు కొనుక్కుంటావు అంగడి పెట్టుకుంటావు ఆ తర్వాత సరుకులు అవన్నీ ఆనిచి తెస్తావు ఎవడిస్తాను నీకు కాబట్టి ఒక ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేయి పనిచేస్తే నువ్వు అన్నీ కొనుక్కోని అని వాడిని ఆలోచన ఇదేందిరా వీడు నెల అయిపోయా మూడు నెలలు అయిపోయా ఆరు నెలలు అయిపోయా సంవత్సరం అయిపోయా మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయా ఇప్పుడు ఏకంగా మళ్ళీ ఐదు సంవత్సరాలు అంటా ఉన్నాడు ఇదేదో తేడా ఉంది వీడు నా డబ్బులు ఎగ్గొట్టేటట్టు ఉన్నాడని చెప్పి వాడు ఉరుక్కుంటా ఊర్లోకి పోయి ఊర్లో ఉండే పెద్దవాళ్ళందరికీ విషయం చెప్పి ఎలాగైనా నాకు న్యాయం చేయండి అని అందరినీ పిలుచుకొని వచ్చినాడు అందరు వచ్చినారు ఏమయ్యా పాపం చిన్న పిల్లోని పట్టుకొని ఎన్ని సంవత్సరాలే పని చేయబట్టి ఒక్క రూపాయి కూడా వేయడం లేదంట వన్ డబ్బులోనికి ఇచ్చి పంపి అని చెప్పి అందరు అర్చడం మొదలుపెట్టారు ఆయన వాడు ఏం భయపడే రకం కాదు దాంతో ఒక మాట అన్నాడు వీని చేర్చుకునేటప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్పిన ఏ పని చెప్పినా సరే ఎందుకు ఏమిటి ఎట్లా అని అడగకుండా చేయాలి అలా చేస్తే వాడి డబ్బులు వానికి ఇస్తా అని చెప్పిన ఎరా కరెక్టేనా అన్నాడు వాడు అవు స్వామి కరెక్టే నువ్వు ఆ రోజు అదే చెప్పినావు నేను కూడా అన్నీ చేస్తున్నా కదా అన్నాడు సరే ఇక చిట్ట చివరి పని నేను నీకు ఏ చెప్తే తేవాలన్నాడు చెప్పండి స్వామి ఈ పని కూడా చేసేస్తా అన్నాడు రే పోయి ఆహా అబ్బా తీసుకొని రాపో అన్నాడు ఆహా అబ్బా ఎట్లా తేవాలా 
అందరూ ఆశ్చర్యపోయినారు వీడు తల బద్దలు కొట్టుకుంటున్నాడు ఏం అర్థం కావడం లేదు ఆ హాబ్బా ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు ఎవరిని అడిగినా మాకు తెలియదంటే మాకు తెలియదంటే ఆ పాప మా పిల్లోడు ఇక అయిపోయారా నా డబ్బులన్నీ పాయ మూడు సంవత్సరాల కష్టం వృధా అయిపోయాయి కదా అని చెప్పి పాపం ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని బాధపడుతూ ఉన్నాడు ఆ ఊర్లో ఒక ముసలోడు ఉన్నాడు వాడు వచ్చినాడు ఏం రా నాయన ఏం విషయము అంటే ఇది స్వామి అని చెప్పాడు దానికి వాడిని నవ్వి అరే రే 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 చిన్న పిల్లోని వాడిని ఎంత అన్యాయం చేసినాడు నువ్వేం భయపడద్దు ఇక్కడికి చక్కగా కొంచెం దూరం పో అక్కడ టక్కుపల్లి తెలుసు కదా నీకు ఆ ఊర్లో సుబ్బయ్య అని ఒకడు ఉంటాడు టక్కుపల్లి సుబ్బయ్య అంటే ఎవడేం చెప్తాడు నీకు వెంటనే వాడి ఇల్లు ఆ టక్కుపల్లి సుబ్బయ్య అట్లాంటి ఇట్లాంటి వాడు కాదు వాన్ లాంటి తెలివైన వాడు ఈ చుట్టుపక్కల మొత్తం పద్నాలుగు ఊర్లు దొరికిన దొర వెతకడు మనకి ఎక్కడ దొరకడు అంత తెలివైన వాడు పోయి వానికి విషయం చెప్పు అన్నాడు సరే అని చెప్పి ఆ పిల్లడు ఉరుక్కుంటా ఉరుక్కుంటా వాళ్ళ ఇంటికి పోయినాడు ఒక పద్నాలుగు కిలోమీటర్లు ఆగకుండా ఉరికినాడు పాపం ఉరికి ఆయాసపడుకుంటా ఆయాసపడుకుంటా ఆ ఇంటి తలుపు కొట్టినాడు సుబ్బయ్య తలుపు తెరిచినాడు ఏం నాయన ఏమిది ఏమింత ఆయాసపడతా ఉన్నావు ఏమైంది అన్నాడు పిల్లోడు జరిగింది అలా చెప్పినాడు అప్పుడు వాడు నవ్వి అరే నీకెవ్వరూ లేరనే కదా వాడు ఇంత మోసం చేస్తున్నది నీకు నేనున్నా నువ్వేం భయపడద్దు అలసిపోయినావు కాసేపు కూర్చో అన్నం తిన్నావు లేదో అని పెళ్ళాన్ని పిలిచి ఏమే వానికి కొంచెం అన్నం పెట్టు అన్నాడు వాడు నా సంగ నువ్వు అదంతా వద్దురా నీ సంగతి నేను నాకు చెప్పినావు కదా అయిపోయింది నువ్వు అన్నం తిను అన్నాడు ఆ పిల్లవాడు నెమ్మదిగా అన్నం తిని చేతులు గీతలు కట్టుకొని బయటకు వచ్చేసరికి సుబ్బయ్య రెండు కుండల్ని పట్టుకొని వచ్చినాడు ఒక కుండకేమో తెల్లని బట్ట పైన కట్టినాడు ఇంకో కుండకేమో ఎర్ర బట్ట కట్టినాడు ఇదిగో ఈ రెండు కుండలు తీసుకొని పో ముందు తెల్ల కుండయ్యి తర్వాత ఎర్ర కుండయ్యి అన్నాడు ఏముంది స్వామి దీంట్లో అన్నాడు అరే నీకెందుకురా నీ సమస్య ఇంకా పరిష్కరించేసిన ఇంకా బోను అన్నాడు అంతే ఆ పిల్లవాడు అలాగా అని చెప్పి సంతోషంగా పోయినాడు పోతా ఉంటే ఊర్లో రెండు చేతుల్లో రెండు కుండలు పెట్టుకుని ఇట్లా పోతున్నాడు ఊర్లందరూ చూసినారు ఏమిరా ఏమవి అంటే టక్కుపల్లి సుబ్బయ్య ఇచ్చినాడు అబ్బా టక్కుపల్లి సుబ్బయ్య అంటే ఇదేదో తమాష ఉంటుంది ఇచ్చినోడు మామూలోడు కాదు కదా అని చెప్పి ఊరు ఊరలా ఎగేసుకొని ఊపుకుంటా ఊపుకుంటా వాళ్ళు ఎంబడి వచ్చేసినారు మొత్తం వచ్చేసరికి ఆ శబ్దాలకు చప్పులకు దానిలో దీనిలోకి అంతా వాడు బయటకు వచ్చినాడు సుబ్బ చెట్టి బయటకు వచ్చి ఏమ్రా ఏం వచ్చినావు అన్నాడు అదిగో తెచ్చిన అని చూడు ఆహా అబ్బా అన్నాడు అట్లనా ఏది చూపి అన్నాడు వెంటనే ముందు ఏం చెప్పినాడు తెల్లగుడ్డ కట్టినది కదా ఆ కుండ తీసుకుని ఇట్లా చెప్పినాడు ఇదిగో స్వామి అన్నాడు వాడు ఏముందిరా దీంట్లో అన్నాడు చూడు స్వామి అన్నాడు ఆ ఏముంది అని చెప్పి ఇట్లా మూత తెరిచి ఇట్లా తీసినాడు గుడ్డ అయిపోయినాడు ఇప్పుడు లోపల నుంచి అందమైన సీతాకోచులు కాదు అలా 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 ఎగురుకుంటే పైన అవి చూసేవాడు ఆహా అన్నాడు అంతే అదిగో నువ్వు చెప్పినట్లు ఆహా ఇచ్చిన అని చూడు అయిపోయింది అన్నాడు అరే రే 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 కొట్టె కదర దెబ్బ అనుకొని ఈసారి ఎలాగైనా సరే అబ్బా అనుకుంటే చాలనుకొని నోరు గట్టి బిగబట్టుకుని రెండో కుండ తీసినాడు నెమ్మదిగా పైన మూత ఇప్పినాడు ఏ మీ రాలే లోపల నుంచి ఏం రా ఏమీ లేవన్నాడు నాకేం తెలియదు స్వామి అన్నాడు ఏముందిరా దీంట్లో అని లోపల చేయి పెట్టినాడు లోపల ఇంత లావుది పెద్ద తేలుంది వీడు లోపల చేయి పెట్టడం ఆలస్యము ఆ తేలు వాని చేతి మీద ఫట్టుమని ఒక్క దెబ్బ వేసింది అంతే ఆ దెబ్బకు ఆ నొప్పికి వాడు తట్టుకోలేక అబ్బా అని గట్టిగా అరిచేసినాడు అంతే అదిగో అబ్బాయి చేసిన చూడు అన్నాడు అందరూ పడి పడి నవ్వడం కాదు దాంతో వాడు నోరు మూసుకొని ఏడ్చుకుంటా వాడి డబ్బులు తీసుకొని వచ్చి వానికి ఇచ్చేసినాడు ఇది కథ ఆహా అబ్బ